greater show. Yan ang tinatawag dito sa Expo 2020 na ngayon. Ginaganap dito sa Dubai. And after one year of delay, magbubukas na dito ang Expo 2020. Tingnan natin kung ano meron dito, kung ano makikita natin, kung anong bansa ang mapupunta natin. At sabi nila marami daw bansa na lumahok ngayon. But let's see kung ano meron sa loob ng Expo 2020. Ang Expo 2020 ay isa sa bagong pasyala na nagbukas dito sa UAE ngayon doon. Matatagpuan ito sa Dubai with an area of 438 hectares. Ang laki di ba? A total of 192 countries ang lumahok ngayon taon. Makikita mo sila sa tatlong teams. Ability, Sustainability, at Opportunity. camera at facial recognition para ma-check kung naka-wear ba ng face mo sa mga isang tao. Excuse me, I am in charge of the security here. Please let me through. Please let me pass. Mamamangha ka talaga sa mga istrukturang makikita mo sa loob ng istrukturang mula sa poste, fountains, at mga ilaw. Talagang very entertaining. Kaya simulan na natin pamamasyal. Unahin natin ang Korean Pavilion. Ano yun siya? So welcome to Republic of Korea. Tignan natin kung ano. Meron pero napakabongga nung ano nila. Nung pavilion nila. Meron silang rotating cubes na nagtra-transform sa iba't ibang color. So tignan natin kung ano meron sa kanila. Let's go! Isa sa mga pinakabibisitang pavilion ay itong Republic of Korea. Paano nga ba naman? Pagpasok mo pala, bibigyan ka nila ng smartphone para tulungan kang i-navigate ang kanilang pavilion. At pag akyat mo naman sa taas, makikita mong rotating cubes na talagang very entertaining at very colorful. At kung hanganap mo naman ng entertainment, mayroon din dito. Mapapanood mo mga performers at dancers na sumasayaw sa tugtog ng ano pa nga ba, BTS. At kung napagod ka sa pamamasyal sa Korean Pavilion, pwede ka dito sa Vertical Cinema. Dito, nakahiga ka habang nanunood ng kanilang video presentation about Korean culture and the future plans about Korea. Talagang masasabi mong kompletos rikados dito sa Korea. Saan ka pa? Nakagala ka na. Pwede ka pang magpahinga. Malam ini, 
Gusto nyo na may sabing walang tubig sa Saudi, ano? Nakikita nyo yun? Isa ang Saudi sa may pinakamalaking pavilion dito sa Expo 2020. Pinapakita nila dito na hindi lang puro disyerto ang Saudi. Meron silang marine life at flora at fauna. Habang paakit ka naman ng second floor, makikita mo mga old buildings ng Saudi. Nakaka-entertain din panoorin ng mga hologram na nakaproject sa mga bawat building. Ang ganda ng concept. Since bukas na nga ang Saudi para sa mga tourist, magandang opportunity ang Expo 2020 para ma-boost ng kanilang tourism industry. Para maipakita rin sa buong mundo na Saudi is not just a desert. Isa sa finny features ng Saudi Arabia ay ang Parasan Island na matatagpuan sa Red Sea at southwestern part ng Saudi Arabia. Ito'y diniklarang protected area para ma-preserve at mapangalagaan ang marine life sa isla. At ang pinaka-finale sa Saudi Pavilion ay itong laser show na talagang very entertaining dahil napakakulay. Sino ko ba namang hindi may entertain sa ganito? Mapapawaw ka na lang talaga. So isa mas sabi ko dito sa Saudi ano, uh, fascinating yung ano nila. Although, konti lang, nabitin ako. So, as always, uh, Saudi Arabia, very elegant, very futuristic. So, ganda. Okay pa rin, okay pa rin siya. Dito naman tayo sa isang bansa sa Central Asia, ang Kazakhstan. Pagpasok mo palang ng Kasakstan Pavilion, makikita mo na agad ang isang video presentation about our DNA. Pinapakita rin dito ang history of humans, from Big Bang up to the migration ng tao sa different continents. Pinapakita dito na we are all related to each other. Pasok mo sa kanilang exhibition area, napakagandang glowing gardens ang sasalunin sa'yo. Ito ang Katapax, isang armor na ginamit ng mga sundalo ng Kazakhstan during Middle Ages. Sabi kong halo ang kultura ng mga Kazakhs dahil nga pumapagit na siya sa Asia at Europe. Kaya kung history lang at pag-uusapan, hindi magpapahuli ang Kasakstan. At dito sa second floor, makikita mo ang high-tech nilang entertainment. Tulad na lang. Responding to our movements. Here we go, all systems are ready to go and your rocket is 
about to launch in a couple of seconds. Here we go, it's lifted off. Congratulations. So as far as you know, there's the biggest cosmodrome in the yes, world called the Mechner drums. in our country. Yeah, that's why we do have a lot of projects, upcoming projects uh, in, uh, in this cosmodrome to make our planet much better and cleaner. Here you can release the ball to make a contribution. So now it just will appear here first and then you can see your ball over there. You see the great one is yours. Yeah. That's your contribution to the future. Thank you so much. Thank you. Yeah. That's so much. Yun pala. Cosmodrome. Yeah. Cosmodrome yung pinakamalaking rocket pad. Sorry. Rocket land pad na patatakuan sa kasaktan. So ginagamit siya ng ano eh. Soviet Union dati. Pag uh, nung kainita ng Cold War. Yun yung ginagamit nila na launching pad para sa mga rocket na rocket mission space mission na ginagamit sa US At bago ka lumabas ng kasakstan hindi mo dapat palampasin ang performance ni Kupa At sa background makikita mo video presentation ng government of Kazakhstan explaining their plans for renewable energy tulad ng solar farm at windmill Nice move! technology nila to come up with that uh, kind of uh, futuristic idealism. Um, to summarize up, very futuristic yung ano nila, approach nila in the future. Nabitin ba kayo? Huwag kayong maglala dahil may part 2 ang gala natin dito sa expo. At madami pa tayong makikita tulad nito. Kaya like and subscribe lang para hindi ka maiwan sa biyahe. Maraming salamat sa panonood.